എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കമൻസിലൂടെ മനസ്സിലായി ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുന്നു അതിലുപരി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന സന്തോഷമാണ് അതായത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള പേജ് ബ്രേക്കിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യം ഇന്നലെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തീർത്താൽ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനും പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സെക്ഷൻ ബ്രേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം കുറച്ചായിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റുമാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സമയം കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യം പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം പുതിയതായിട്ട് അറിയില്ല നമ്മളുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി നമ്മളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പേജ് ബ്രേക്കിൽ സെക്ഷൻ ബ്രേക്കിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എം എസ് വീട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ദ മൗസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് മൗസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിരക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഈ മൗസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ആകും അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ മൗസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാ ഈ കാണുന്ന പട്ടണിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പേര് വരെ ഷോ ചെയ്ത് കാണിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മൗസ് ഇങ്ങനെ നിരക്കി 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 അതേലോട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി കണ്ടോ അതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് കാണാമല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിനകത്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് നിരക്കി അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചു അതിന് ശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വരുമ്പോൾ കേട്ടോ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിടക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് നിരക്കി 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 അതേലോട്ട് മൗസ് കൊണ്ടുവെക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി മൗസ് പിന്നെ സ്ഥലത്ത് വെക്കണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് കൊണ്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് ആ പേജ് വിസിബിളായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എം എസ് വേർഡിൻ്റെ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോം ടാബ് ഈ ഒരു ഹോം ടാബിലെ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ടാബിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേജ് ലേ ഔട്ട് ടാബിലെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പേജ് സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്സ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ബ്രേക്ക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ പേജ് ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളതിൽ പേജും പറഞ്ഞു കോളവും പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി ചുമ്മാ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ച
അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിൽ മാത്രം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പേജിന് മാത്രം നമുക്ക് ബോർഡർ മതി ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സെമിനാർ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാല് സൈഡ് നമ്മൾ ബോർഡർ വരച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് നമുക്കൊരു ബോർഡർ വേണം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എത്ര പേജ് ഉണ്ടോ അത്രയും പേജിനും ബോർഡർ വരും അപ്പം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പേജിന് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര പേജ് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കതിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേജിന് മാത്രം ഒരു ബോർഡർ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം സാധാരണ നമ്മൾ ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കണ്ടോ ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എത്ര പേജ് ഉണ്ടോ അത്രയും പേജിലും ബോർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക പേജിന് മാത്രം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വേറൊരു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡിലൂടെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പേജിനെ മാത്രം നമുക്ക് ബോർഡർ കൊടുക്കണം നമുക്കത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പേജ് ലേഔട്ടിലെ ബ്രേക്സിനകത്തെ ഈ സെക്ഷൻ ബ്രേക്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സെക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് പേജിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേജിന് മാത്രം നമുക്കൊരു ഫീച്ചർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ പേജിന് മാത്രം നമുക്ക് ബോർഡർ മതി അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ പേജിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടോട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്നുള്ള ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ മൗസ് കൊണ്ട് വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടോട്ടാണ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ മൗസ് അവിടോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുക അതിന് ശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ കർസർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കർസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് കർസർ അതായത് കർസർ ഇപ്പം മൗസ് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്രേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ബ്രേക്സിനകത്തെ സെക്ഷൻ ബ്രേക്കിലെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പേജ് ലേഔട്ട് ടാബിനകത്താണ് സോ നമ്മൾ പേജ് ലേഔട്ട് ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏത് ടാബ് ആയിക്കോട്ടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചു അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം പേജ് ലേഔട്ട് ടാബ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പേജ് ലേഔട്ട് ടാബിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ബ്രേക്സ് ആണ് സോ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രേക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഏത് സാധനമായിക്കോട്ടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചു അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യം നെക്സ്റ്റ് പേജാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഈ നെക്സ്റ
border apply chaya. So, we will border apply chaya so, we have a document, we have a page We have a border We have a page We have a border We have a page We have a border We have a first page We have a first page We border apply chaya. We have a section break We have a section break We have a section now, we select the page. We click on 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 the page. We the mouse and the left button press. Press the Ganyapa, Namal Paranabola, and a page layout to Tabula carrying a lamming in open eye on the Tunda. Upon the Mugavada Kanam, but not a page border. In the Yanam page border on all other, select Ega. Select Yan the Varna Laria, logistic and to mouse on to Vichu. the mouse left button press. Press the Ganyapa, page border in the paging in open eye on the First one, none. None of the Box under shard under 3D under custom under. In style and the Varna Lee Katakanala, Pala style Galana. Idil Namakishtaola style, choose here. In total, the color, color on the Lata, Namakishtaola color, border and select here. Just a Namakishtaola color, choose here. We have to cut the width of 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 the width Style. This is the style of the style. We will choose the style of the style. We will choose the color of the color. We will choose the side 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 of the color. Select the page in the page. This page is the page. The box is the box. The box the box. The box is the box. So, this is the box. 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 box. This is the box. This is the box. This is the box. This is the box. is the box. This is the box. This is the box. This is the box. This the box. This is the box. This is the box. That is why we select the color. This is the width. We width. We choose the color. We choose the color. We color. We choose the black. We choose the color. We choose the black. We choose the color. 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 We we will apply to whole document. Now, we will click on this. We will click on this. We will click on this section. We will choose the section break. That is why we will this section. Choose the OK button. Click on Click on the page. Choose the Board. Click here, Bada, Namakana Matunda. Number choose either Randamate page in a matra man border one the Tolada. Bakiola, Uri page in a border one the Tilla. And up in an anna, Uri particular page in a matra namala, border set to the Kudukunada. Sadarana number border set to Anangila, number documentil etra page and do. A three page in a border, Vidu. Namakuri Pratega page in a matram, separate to Kudukan at a patilla. Up Angana Kudukana Vangil Namaka, he breaks in Agatha. Page layout tabile breaks in Agathe in next page and section break apply chidal matrame namaka, Kudukanaita patu. 
അപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് പേജ് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം മനസ്സിലായവർ അത് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളത് ബാക്കി കാണണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എത്തി എന്ന് എനിക്കൊരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ എത്ര പേജ് ആയിക്കോട്ടെ പത്ത് പേജോ പതിനഞ്ച് പേജോ ഇരുപത് പേജോ ഇനിയിപ്പോൾ നൂറ് പേജോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിന് മാത്രം നമുക്ക് ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാ പേജിനും കൂടാണ് ബോർഡർ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പേജിന് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പേജ് ബോർഡർ ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എത്ര പേജുണ്ടോ അത്രയും പേജിനും ബോർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക പേജിന് നമുക്ക് ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു മെത്തേഡിലൂടെ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പേജ് ലേ ഔട്ട് ടാബിൽ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ സെക്ഷൻ ബ്രേക്കിൽ ഈ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്ന ബ്രേക്ക് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേജിന് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബോർഡർ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് പേജിനാണോ ബോർഡർ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ പേജിനാണ് ബോർഡർ വേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത്തെ പേജിന് സെക്ഷൻ ബ്രേക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്നുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പേജിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടോട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്നുള്ള ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം പേജ് ലേ ഔട്ട് ടാബിൽ ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളതിൽ സെക്ഷൻ ബ്രേക്കിലെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ പേജിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ പേജിലെ എൻ്റ് പോയിൻറ്റിലും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്നുള്ള ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം പേജിലെ ഔട്ട് ടാബിലെ ബ്രേക്സിലെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ പേജിലാണ് നമുക്ക് ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇനി ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാനാ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെക്ഷൻ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്നുള്ള ബ്രേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ഈ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് പേജിലാണോ ബോർഡർ വേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത ആ പേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് രണ്ടാമത്തെ ആ പേജ് നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ആ പേജിലാണ് നമുക്ക് ബോർഡർ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് പേജ് ലേ ഔട്ട് ടാബിൽ പേജ് ബോർഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ബോർഡറിൻ്റെ പേജ് വന്നിട്ടു ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റൈൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റൈലാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം ജസ്റ്റ് അതേലോട്ട് മൗസ് കൊണ്ട് വെക്കുക മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റൈൽ ഏതാണോ ആ സ്റ്റൈലിലോട്ട് മൗസ് കൊണ്ട് വെക്കുക മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വിട്ട് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള വിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം ജസ്റ്റ് അതേലോട്ട് ഇങ്ങനെ മൗസ് കൊണ്ട് വെക്കുക മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും കാരണം
അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞവരും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എളുപ്പമാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ അടിക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ മെമ്മറി നിൽക്കത്തില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പഠിച്ചെടുക്കാനും അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകത്തുമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയൊക്കെ അത് ക്ലാസ് ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് മറക്കത്തേ ഇല്ല നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിൽ തന്നെ നിന്നോളും അപ്പം പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി ടാറ്റ ബൈ ബൈ പിന്നെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ 